Hej. Vad bra att du är i tid. Hej. Ja, det här vill man inte missa. Nej. Älskling, jag tänkte gå och fixa till mig. Kommer du? Uh, ja, alldeles strax. Vi ska bara briefa lite ja. först. Okej. Okay. Mm. 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 Hej. Ja. Um, jo, jag förberedde ett litet bildmanus här som jag tänkte att uh, du skulle få. Du behöver liksom inte följa det stenhårt så, men det är ju ganska liksom, logiskt uppbyggt. Vi har ju då helbilder som går in på halvbilder och sen så kyssen i närbild givetvis. Där har du den. Några frågor? Nej. Bra. Uh, just det. I och med att det är tema så vill jag liksom att helhetsbilden finns där så att alla måste vara utklädda och därför så har jag förberett det här till dig. Nej. <laughs> Martin, det finns inte. Jag kan inte jobba i det. Okej, okay, kolla här. Du får tusen spänn. Så so det var some crazy shit. You never made it a secret you and dad didn't get along. So? Doesn't make the fact he's dead any less fucked up. Can you watch your language, please? We'll ride us out a funeral home, for Christ's sake. Well, I guess that means I shouldn't be drinking this then, now does it? You cannot be serious right now. Who doesn't drink when they lose a parent, Todd? It's because all that's mirrored in today is a reminder of how far apart we were. I will never hear him say it. Say what, Margie? And you're the one who left. You left the family. You abandoned dad all to himself. Not everybody has a perfect relationship with him, Todd. I mean, his feelings to me run deeper than any blood loyalty I owe the family. So what happens now? You're, you can, you're gonna drink yourself to death? I mean, block out the memories of him, what? I'm drinking because I'm celebrating. Bottoms up, motherfucker. Bilhandlaren var skyldig oss pengar, men han vägrade betala. Så då de sa Zibi, du ska ta bilen och du ska köra med Jarek och åka till honom. Men jag visste inte vad Jarek skulle göra. Jag visste inte innan, jag visste inte efter. Men jag såg att Jarek hade en pistol under jackan när han gick in i den där stället. Så jag sitter i bilen, jag väntar och väntar. Och... Människor, de kommer, de går. Till slut, de stänger stället, men ingen Jarek. Så plötsligt, jag hör många skott. Puff, 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 puff. Och sen kommer Jarek. Han kommer ut genom dörren och går mot bilen. Han går. Han springer inte. Går lugnt. Han har precis dödat en man. Men han är lugnt. Det är bara piece of cake. Så några dagar senare, polisen kommer hem till mig och ja, de hade sagt att, att jag hade gjort det. Vilka då? Mina kompisar. Okej, okay, men vad sa du till polisen? Jag sa nej. Nej, det är inte jag. Det är, jag har inte gjort det. Men på natten kommer Jarek hem till mig och uh, han säger... Uh, Zbigniew. Du ska säga att du har gjort den. Du ska säga att du har dödat bilgubben. Annars... De skulle skada Monika. De sa att jag skulle få... Kanske några månader fängelse om jag sa att jag hade gjort sån här... Nöd... Självförsvar. Nödvärn? Ja. Jag fick tio år. Nu har jag suttit här inne i fem år 